Kara Müzesi'ndeyiz. Mektep Meydan Galatasaray sergisinde Galatasaray Lisesi'nin 150. yılı vesilesiyle ortaya konan bir güncel sanat seçkisi bu. Mektep Meydan Galatasaray'da Galatasaray Lisesi'ne ve etrafına yani onun açıldığı meydana, Galatasaray Lisesi'nin bir okul olarak vasfına, işlevine, yerine, mimari özelliklerine, tarihine, özellikle kültür, sanat ve entelektüel dünya içindeki yerine bakmaya çalışan sanatçılar ve çalışmalar bu sergide. Sergideki sanatçıların bir kısmı Galatasaray Lisesi'nden, hakikaten okulun tedrisatından geçmiş, meydandan okula her gün girmiş, orada uzun yıllarını geçirmiş ve tabii ki bu kişisel bilgi ve deneyimlerini sanat pratiklerine yansıtan isimler. Diğerleri ise mekan ve hafıza ilişkisine bakan, bağlanma özgü yapıcılığı, yapıtlar ortaya koyan güncel sanatçılar. Bunların yeni prodüksiyonlarına ya da son dönemde Galatasaray Lisesi'ne dair ürettikleri güncel sanat çalışmalarına yer veriyoruz. Yapıtlara gelecek olursak Ali Kazma'nın 2013 yılında ortaya koyduğu tam da okul adını verdiği Rezistans serisinden bir video var. Rezistans adından da anlayacağınız üzere bir eğitim kurumunun, bu kadar ikonik bir eğitim kurumunun öğrenciyi, insanı, bedeni biçimlendirme ve ona karşı direnç modellerini ele alan hareketli görüntülerden oluşuyor. Cemal Emden ise bundan yıllar önce Galatasaray Lisesi'ni mimari bir fotoğrafçı olarak hem içinden hem dışarıdan yani meydandan fotoğraflan fotoğraflamış bir isim. Ee, onun fotoğrafların bir kısmına sergi kataloğunda yer verirken bir tek imgesine farklı sayıda, çok sayıda fotoğraftan oluşturduğu süper empoze bir fotoğrafına sergide yer veriyoruz. Okulun alameti farikası sayılabilecek ağaçlı yol yani meydanı okul binasına ya da okul binasını meydana açılan anıtsal kapıya, o tarihi kapıya bağlayan yolu gösteriyor. Aynı zamanda ağaçlı bir yol tabii ki bir metafor. Biriken adlı sanatçı ikilisi kendi 90'lı yıllardaki öğrencilik hayatlarından, kendi deneyimlerinden hem okul hayatına, öğrencilik hayatlarına dair hem de Türkiye'de yaşamaya, meydandan geçmeye dair hisleriyle Unplugged adlı bir yerleştirme ortaya koydular. Bu yerleştirme hafıza, mekan, nefes ve beden ilişkisine bakıyor. Ve buna paralel olarak ortaya koydukları bir performans da var. Ee, Burak Deliyer birebir Galatasaray Lisesi tiyatro topluluğu öğrencileriyle çalıştı ve Nisan ayında bir tam okul gününde onlarla her zil sesiyle yani her ders başladığı zaman farklı farklı oyunlar, eylemler hayata geçirdi. Bunlardan oluşturduğu bir video ve zaman çizelgesini sergide görebiliyorsunuz. Günümüz eğitim sisteminin öğrenciye dayattığı rekabet, başarı, hız gibi kavramları al aşağı eden, onları absürtleştiren e, oyunlar bunlar. E, sergiye girdiğinizde sizi Barış Göktürk'ün e, meydana ve okulun anıtsal kapısına dair kendisi de anıtsal olan bir resim e, yerleştirmesi karşılıyor. E, okulu onu çevreleyen sosyopolitik gerçeklikten, meydanda olup bitenlerden bağımsız olarak düşünmek imkansız. Dolayısıyla Barış Göktürk kendisi de Galatasaray'da okuyan bir öğrenci olarak kendi hafızasında kazınan cumartesi annelerine e, yer veriyor. 90'lı yıllardan günümüze hem kendi çektiği hem arşivlerden bulduğu pek çok görüntüyü üst üste bindirerek adeta bir sis perdesi yaratıyor. E, Hera Büyüktaşçıyan e, okulun tarihini de inceleyen e, bir sanatçı. Müdüriyet odasında, müdür odasında e, Tevfik Fikret'in dekorasyonuyla hala korunmakta olan duvar resimlerinden yola çıkarak bir desen oluşturdu. Bu desenle defter kapları üretti ve tek tek okul defterlerini yani eğitimi, öğrencilik hayatını en iyi temsil eden defterleri tek tek kaplayarak onlardan okulun mimari formuna da referans veren U biçiminde bir geçit ortaya e, koydu. E, bu geçit aynı zamanda bu mektebin 150 yıllık bilgi birikimine ve adeta bir bahçe gibi gelişip serpilmesine de referans veriyor. Benzer bir yaklaşım Elvan Alpay'da da var diyebiliriz. Altı yeni, üç boyutlu resim üretti Elvan Alpay. Bahçe e, ve özellikle ağaç budama e, ile 
eğitim arasında bir analoji kuruyor. Aynı zamanda okulun bahçeye açılan pencerelerinde ya da okul koridorlarının sınıflara bakan pencereleriyle iç dış bakış şeffaflık üzerinden yaklaşımlar da bulunuyor. Özellikle te, ba, okulun bahçesinde e, gördüğü doğa, bitki e, ve hayvan formlarında o motifleri tekrar ederek oluşturuyor bunları. Hasan Deniz fotoğrafa Galatasaray Lisesi'nde başlamış bir isim. O dönemde kendi lise hayatında kullandığı 3 kamerayla okulda yepyeni çekimler yaptı. Bunlardan bir duvar adeta kendi hafıza duvarını yarattı. O dönemin estetik anlayışını, o dönemin kendisine anı olarak kalmasını dilediği imgeleri görüntüledi. Adeta anı kartpostalları gibi onlardan farklı tematik gruplandırmalar halinde bir kolaj görüyoruz. Antonio Cosantino... Okul ve çevresinde Galatasaray Meydanı'nda çok gezmiş, oradaki hem okuldan yolu okula düşen hem yolu meydandan geçen tarihi, entelektüel, sanat tarihine geçmiş figürleri kendi öznel yorumuyla bir araya getiriyor. Onlardan adeta bir zihin labirenti oluşturuyor. Meydanı ve okulu bir araya geçiren, girifleştiren, kendi hafıza katmanlarımızda bir kaybolmamıza yol açan Sezai Özdemir gibi Galatasaray Meydanı'nda kitap, Galatasaray Meydanı'nda resimlerini satan bir isim, kitap satan bir sahaf ya da Tevfik Fikret gibi, Cihat Burak gibi zaten Galatasaray Lisesi'ndeki kökenli isimleri bir araya getirirken Said Faik Abasiyan'ın meydan ve mekteple ilişkili sözlerinden yola çıkıyor. Ve nihayet e, sergi kataloğunun tasarımını da üstlenen Vahit Tuna, öncelikli olarak sanatçı olarak sergiye davet ettiğim bir isimdi. E, okulun ses hafızasına da yer veren, hem hazır seslerle hem okulda kendi kaydettiği ambiyans sesleriyle bir yerleştirme oluşturdu. Bu yerleştirme aynı zamanda okulun yaşanmışlığını, okulun farklı mekanlarının hafızasını da gündeme getirir nitelikte. Çok kullanmaktan aşınmış mermer bir merdiven basamağı, bir kapı kolu, trabzan, gibi unsurların ya da bir büst, Tevfik Fikret büstü gibi e, öğelerin e, kalıplarını aldı. Gerçek bir okul sırası kullandı. E, aynı zamanda okulun şehitler köşesinden de bir bölüm var ve bütün bunlar aynı zamanda edebiyat özellikle şiir tarihimize referanslar taşıyor. Bütün bu sanatçıların çalışmalarıyla biz Galatasaray Lisesi'nin hem tarihine, yerine ve işlemine bakmaya çalıştık ama öncelikli olarak e, bugünden bakarak günümüze yeni üretimler e, ulaştırmayı hedefledik ve izleyicilerin hemen Galatasaray Lisesi'ne çok yakın konuda olan Pera Müzesi'ne geldiklerinde önünden geçtikleri, belki okudukları bu e, okulla ilişkilenecek yeni e, düşünce platformları yaratmaya çalıştık. E, sergi 25 Kasım'a kadar devam ediyor. Müzik